So, oh, mga ka Marbes, nandiyan pala kayo. Tamang-tama, maglalagay ako ng abono sa aking mga halaman. Tingnan nyo, dalawa lang sila. Dinalagyan ko sila ng abono para mabigyan sila ng tamang nutrisyon para sa kanilang paglaki, maganda ang ating harvest. Kung napapanood nyo yung mga luma nating mga video, yan, i-click nyo lang yung link na yan, okay? At uh, marami kayong matututunan. Review po yan and kasama na rin po yung para ng aking pagpapalaki sa mga halaman na yan, okay? Matutuwa po kayo at uh, marami po kayong matututunan. At mga guys, kung mapapansin nyo yung mga old video ko, um, maaring mga dalawa, isa lang yung aking tinatanim. At napapansin nyo rin yung mga halaman dito, mga dalawa lang. Kasi, ang totoo nyan, wala naman po kasi tayong garden. Nakikisuyo lang po tayo magpag-garden para may ma-share po ako sa inyo na kaalaman sa pag-gardening. Kahit wala po akong garden, hindi po sa akin hadlang yon na makapag-share po ako ng kaalaman regarding po sa gardening. At dahil dyan, kasi passion ko kasi ang mag-share ng kaalaman sa gardening at para maka-inspire tayo ng mga bagong millennials na maghabi din ng gardening. At dahil dyan, maganda ang pag-uusapan natin. Dahil sa nag-aabono ako ng mga halaman at dahil nutrients ang ating pag-uusapan, ang topic natin ngayon is all about macronutrients. So susubukan ko ipaliwanag ito sa inyo at gusto ko talaga i-share ito. At uh, isang magandang tool ito sa mga gardeners or farmers na malaman itong macronutrients na ito. At kung malalaman nila ito, sigurado pong may success sila sa gardening. Isa rin ito sa mga kaalaman na ginagamit ko sa aking pag-garden kaya nagiging successful at isinishare ko yan sa inyo. So kung interesado kayo mga guys, dyan lang kayo. Mag-intro muna tayo. Let's go! Intro! Hello mga ka-team Arbes. Welcome po sa aming channel at kung bago po kayo sa aming channel, don't forget to like, subscribe, comment, and click the bell notification button at para updated kayo sa mga latest naming mga posts. Hello mga guys, kagaya nga na nasabi ko kanina, pag-uusapan natin ngayon ay ang macronutrients. Pero bago tayo dumako doon sa macronutrients, pag-uusapan muna natin yung mga kailangan ng halaman para siya ay lumago, para bigyan kayo ng maraming harvest. Ito yung mga kailangan nyo munang malaman. So unang-una ay sunlight. Ang sunlight po ay kailangan ng halaman sa paggawa po ng kanyang pagkain through photo Synthesis. Yun po ang process kung paano po ginagawa niya yung pagkain. So sa mga indoor growers naman, gumagamit sila ng mga grow lights para i-imitate yung uh, sunlight. Okay? So para kahit nasa loob sila ng bahay, mapapalago nila yung kanilang mga tanim. Okay? Para naman doon sa pangalawang kailangan ng halaman ay ang hangin. So sa hangin, meron pong macronutrients doon na element which is yung carbon. Yung hinihinga natin, may kasama pong carbon yun. Carbon dioxide which is kailangan din niya sa photosynthesis sa paggawa ng pagkain so yung pangatlo pong kailangan ng ating halaman ay ang water o yung H2O meron pong dalawang macronutrients doon na kailangan kailangan ng ating halaman which is yung hydrogen at oxygen which kailangan din niya yon sa paggawa din ng pagkain yung pagkain na sinasabi ko is pagkain po ng halaman ha? hindi po pagkain natin pagkain ng halaman okay? so yung pangapat na kailangan ng ating halaman ay ang growing medium. Dalawa po yung padalasan o yung popular na ginagamit natin. Yung soil. Pangalawa po ay ang tubig para sa hydroponics. Doon natin nilalagay ang mga halaman doon sa mga growing medium para doon nila makuha yung mga nutrients na kailangan nila para sa kanilang paglaki. So yun po ang growing medium. Okay? Para sa panglima, ito talaga yung pag-uusapan natin ngayon. Yun ay ang nutrients. Okay? So categorize po ito, macro and micronutrients. Pero ang pag-uusapan natin is yung popular, yung macronutrients na NPK. So, ang NPK po is uh, makikita nyo po yun kadalasan dito sa mga fertilizer na mabibili nyo sa mga store. So, may makita kayong 4600, 14141415 15131530 yan po yung mga NPK. So, yung NPK po is stands for N Nitrogen P Phosphorus, K, Potassium. Ito po yung mga tatlong macronutrients na talagang importante at kailangan ng ating halaman. Meron pa yan mga secondary micronutrients, uh, yung calcium, magnesium, tsaka sulfur. So, pero popular kasi talaga ang NPK, no? 
So, yun muna ang pag-usapan natin. Okay guys, so nabanggit na natin yung NPK. So, ano ang maitutulong nito sa halaman? So, unang-una yung nitrogen. Ang nitrogen po ay tumutulong po sa overall plant growth during vegetative stage, okay? Mas magandang maganda ito sa mga gulay o sa mga vegetable na puro dahon lang, okay? Ginagawa rin niyang green yung mga dahon. Pag sobrang green, yan, marami po siyang nitrogen. So ano pong ginagamit natin na nitrogen na uh, kadalasan na available sa market which is yung urea, 4600. Meron siyang 46% na nitrogen, zero potassium, and zero phosphorus. Okay? So, 46%. So, yun. Pag in-apply natin sa halaman, magkaka- makukuha yun ng halaman at lalaki ang ating halaman at magiging berde ang kanyang dahon. Okay? So, tamang-tama sa mga vegetables. So, paano naman natin, guys, malalaman na may deficiency sa nitrogen yung lupa or yung growing medium na walang nakukuha yung ating mga plants? Unang-una, medyo yellow yung mga leaves. Nagsisimula yan from bottom to top, no? Nag-yellow siya. Ibig sabihin, kulang siya ng nitrogen. So, kung naninilaw mga guys yung mga halaman nyo, wala siyang si hepatitis. Kulang lang siya sa nitrogen. Pangalawa, slow yung growth niya. Yun yung mga palatandaan na kailangan yung mag-apply ng nitrogen. Okay? Hello mga guys, lumipat ako ng pwesto kasi medyo mainit na doon eh. Huh? So dumako naman tayo doon sa isa sa mga paborito kong macronutrients which is yung P, phosphorus. Okay? So anong ginagawa nito sa halaman? Unang-una ay tumutulang ito sa pagpapabulaklak at pagset ng prutas. Okay? So tumutulong din ito sa root development para masuportahan po yung flower leaves at fruits. Okay? So pangatlo is uh, nakakatulong siya sa pagmamature nitong halaman. So siguradong mamumunga siya. So talagang pabubungahin niya. Kaya kailangan kailangan itong phosphorus na ito. So pangapat uh, is tumutulong din siya sa plant growth. Okay? Katulad ng nitrogen. So ano po yung mga deficiency na kulang po sa phosphorus ng ating halaman? Unang-una po ay hindi po siya namumulaklak. Dahon lang. Dahon-dahon lang. Dahon lang. Dahon-dahon lang. <laughs> Joke lang ha. So, una, uh, hindi siya namumulaklak. Pangalawa, slow, slow yung growth niya. Pangatlo is um, nag, parang nangingitim yung leaves niya. Yung pangapat is uh, bumabagsak, nagka-flower drop yung kanyang mga bulaklak at hindi na natutuloy sa pamumunga. Kung nakakita kayo ng mga gintong deficiency, applyan nyo na ng phosphorus. Okay? So mga guys, dumako naman tayo sa isa sa mga paborito ko rin, yung K, which is potassium. Okay, so ang potassium is nakakatulong po sa halaman dahil po uh, tumutulong po ito sa overall health ng halaman. So tumutulong din ito for good photosynthesis so, sa paggawa niya ng pagkain niya. Okay? So tumutulong din ito sa pag-absorb ng water at mga nutrients galing dun sa lupa at ang potassium is pinapalakas din niya yung immune system ng alaman okay at tumutulong din ang potassium na palakihin yung prutas pabintugin ng prutas at patamisin ito yun ay ang potassium okay so ano naman yung mga signs kung kulang ang halaman sa potassium unang una po nagkakaroon po ng discoloration o pagkabulok doon sa tip ng halaman. Pangalawa, uh, mer- yung trunks niya is manipis, man- payat. Pangatlo is nag-shred yung mga leaves niya o lumalaga- nalalagas yung mga dahon. So, ang pangapat is nagiging prone siya sa kahit anong mga sakit. Hindi siya ganun ka-resistive dun sa mga sakit na dumapo sa kanya. O, so, yan mga guys. Alam na natin yung NPK, yung nitrogen, phosphorus, at potassium. Ang tanong, uh, kailan ba natin gagamitin itong mga fertilizer na to? So, katulad ng nabibili natin sa market o sa mga agricultural shop, katulad ng urea. Saan ba gagamitin ng urea? Ano ang NPK niya? 46,00. So, matas ang nitrogen niya. So, kung matas ang nitrogen niya, tamang-tama ito sa mga green leafy vegetables, sa mga damo kung gusto niyo maggawa ng loan. Yan, urea. Yung corn, yan. Dahil damo ang corn, kailangan ng matas na urea yan. Okay. So, gagamitin natin siya sa vegetative. <laughs> vegetative. Ve- vegetative. 
stage ng halaman, okay? Paano naman yung iba, yung katulad ng phosphorus at potassium? So, yung sa phosphorus at potassium, kadalas ang ginagamit na yan pag magpapabulaklak ka na, medyo matanda na yung gusto mo nang patandain yung halaman. Tapos na yung vegetative stage niya. Katulad po ng mga fruiting na vegetables, katulad ng tomato, okra, kung ano-ano ang mga na, nagbubunga. Pwede rin yung mga puno. Ayan, mga, uh, mga fruiting, fru, pwe, fruiting, fruiting trees. Ayan, fruiting trees. <laughs> Pwede po gamitin yung mga katulad po ng 14-14-14, 15-15-30. Yan, blossom and yield booster na yan. Yan yung may mataas na phosphorus at mataas na uh, potassium. Yan po ang gagamit ninyo. Lalo na pag namumunga na yung ano at tuloy-tuloy ang pamumunga. Mga supportahan yung mga bagong bunga at pati mga bagong bulaklak masuportahan yan uh, yung mga yield booster yan yan ang gamitin nyo okay? ang tanong naman sir e eh, paano naman yung mga fruiting trees at mga fruiting vegetables di ba pwede namin gamitin ng nitrogen yes sa during uh, vegeta vegetative, vegetative stage pwede nyo gamitin ito sa mga fruiting trees at fruiting vegetables and uh, magsishift lang kayo ng blossom booster at or yield booster pag kailangan nyo na silang patandain or yung triple 14 yan magandang gamitin na yan para mag mas mag mag mature yung halaman mag set na siya ng bulaklak at mag start na siya mamunga at kung namumunga na siya pwede nyo siyang gamitan ng yield booster na mataas ang potassium o more yield of potash kung available ito sa market okay So, ayan mga guys, naipaliwanag ko na yung NPK, yung macronutrients na very important doon sa paglago ng inyong mga halaman. So, yung mga NPK na yan is existing na yan sa mga organic fertilizer at mga chemical fertilizer. So, ang pagkakaiba lang ng dalawa, itong chemical fertilizer kasi napaka-potent nito. Once na inilagay mo yan sa lupa, ready to eat na yan, no? kainin na yan ang halaman. Ang problema lang is kung na-overdose nyo yung uh, halaman nyo. Okay? So, instead na lumago, mamatay. So, kailangan alam nyo yung procedures kung paano mag-apply ng chemical fertilizer. Hindi katulad ng organic fertilizer, kahit anong lagay mo, hindi ma-overdose yung inyong halaman. Kaya walang overdose sa organic kasi yung trace elements po ng macro and micronutrients ng organic fertilizer is napakalit po. Which is one bag lang po ng chemical fertilizer, 100 pieces po na bag ng organic material. Okay? Pero nasa farmer or nasa gardener po yan kung ano pong gagamitin yung fertilizer. Kung organic ba o chemical fertilizer. Kung saan po siya sanay. Pero sa mga beginners po talaga, ah, mas maganda po na i-practice yung chemical muna. Then once na, ma na master nyo na yung chemical, then you go for organic fertilization. Oh. So ayan mga guys, naituro ko na sa inyo yung macronutrients, yung NPK at kung kailan siya i-apply. Na-share ko na rin sa inyo yung mga kailangan ng halaman para siya ay lumago at bigyan kayo ng masaganang harvest. So nandito na tayo sa last part ng ating vlog. So shout out muna tayo. Tara, shout out time! Shoutout po kay Errol Joy Ramos. And shoutout din po kay Kendrick Villaruel. So mga guys, so suporta natin yung mga shoutout natin uh, para sama-sama tayo sa paglago dito. Okay? Alam niyo na po sa YouTube, napakahirap po maggawa ng content lalong-lalo na sa panahon na ito. So, kaya sana suportan po natin yung mga YouTube creators o yung mga YouTubers ngayon. Lalong-lalo na yung mga small YouTubers, suportan po rin natin sila. At uh, sa mga bago po mga watchers ng Team Arvest. Don't forget po na mag-subscribe. Uh, I-like po nyo 
yung channel namin, don't forget po i-like. And uh, kung meron po kayong katanungan, mga ad suggestion, ilisulat nyo lang po sa aming comment section. At wag na wag nyo rin pong kalimutan na i-click yung bell button para updated kayo sa mga latest naming mga posts. Nagpapasalamat din po ako sa mga likers, sa mga dislikers, at mga silent viewers na patuloy pa rin pong nanonood sa aming channel ang Team R Best. Kaya naman ho ako gumagawa ng mga content nito ay dahil para po sa inyo. Okay? So hanggang dito lang mga guys and hope to see you on our next vlog. Bye-bye!